ഹായ് എവരിവിടെ ഐ ആം സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ വൺസ് അഗൈൻ ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് തുടങ്ങിയ കണക്കുകളാണ് ഇന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പേഴ്സ് റേഷ്യോയിൽ വരുമ്പോൾ ചോദ്യം റേഷ്യോയിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യം മലയാളത്തിലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ശേഷം ബോർഡിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വാങ്ങിയ വിലയും വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആയാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വാങ്ങിയ വിലയും ലാ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയ വിലയും ലാഭവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആയാൽ ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വാങ്ങിയ വില നാല് രൂപ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ലാഭം എന്നത് ഒരു രൂപ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ൻ്റെ എക്സ് കൊടുത്ത് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സംഖ്യ കാണേണ്ടി ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില നാല് രൂപയും പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രൂപയുമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് രൂപയുടെ പേനക്ക് ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ നാല് രൂപ എന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പേനയുടെ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വിലയെയാണ് യഥാർത്ഥ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രൂപ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ലാഭം എന്നത് ഒരു രൂപയാണ് ഇവിടെ ലാഭം തന്നിട്ടുണ്ട് ലാഭം ഒരു രൂപയാണ് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് യഥാർത്ഥ വില ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നാലാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്നെഴുതാം ഈ നാലും നാല് കട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വാങ്ങി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയും അതിൻ്റെ ലാഭവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം കാണുന്നത് ലാഭം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ലാഭത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നഷ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇവിടെ ലാഭത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നഷ്ടം എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ട ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ലോസ് ഇവിടെ നഷ്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയാണ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നാല് രൂപ തന്നെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ബോർഡിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് സെല്ലിം പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 
കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഓഫ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില റേഷ്യോയിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ഏഴ് രൂപയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപ എന്നും എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വിലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയാണ് സെല്ലിം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വിലയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപയും സെല്ലിം പ്രൈസ് ഏഴ് രൂപയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ച് രൂപയുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അഞ്ച് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് രൂപ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഓക്കെ ഈസ് ടു ഇനി എന്താണ് എന്ത് റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കോ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അഞ്ചാണ് ആൻസർ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് യഥാർത്ഥ വില അത് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഏഴ് രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലാഭം കിട്ടും ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിട്ടി ഈസ് ടു ഫൈവ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദി സെല്ലിം പ്രൈസ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിം പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നത് ഏതാണ് നാലാണ് സെല്ലിം പ്രൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് എന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അഞ്ച് എന്നത് സെല്ലിം പ്രൈസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് ഇവിടെ സെല്ലിം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വിറ്റ വിലയാണ് അപ്പോൾ നാല് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നാല് രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ നാലേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് ഈ നാലും നാലും കട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഡാഷ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് കാണണം ലാഭ ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാണ
അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് രൂപ എന്നത് സെല്ലിയം പ്രൈസ് ആണ് വിറ്റ വിലയാണ് ആറ് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഒരു രൂപ ലാഭം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആറ് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും അല്ലെ അഞ്ച് രൂപയുടെ സാധനം ആറ് രൂപക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ ആറ് രൂപ എന്നത് സെല്ലിയം പ്രൈസ് ആണ് വിറ്റ വിലയാണ് തന്നത് ആറ് രൂപക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി ആറ് രൂപക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റപ്പോൾ ഒരു രൂപ ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ദ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവും ഇതിലെ ടെന്നും കട്ട് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു എന്നെഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് നമുക്കിതിനെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നെഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും വരുന്ന ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു താങ്ക് യു വെരി മ